हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ ऐसे हैक्स जो कि आपको पढ़ाई को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बना देंगे तो अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए बिना दिन के वीडियो को करते हैं साथ आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरा नाम है मदद सर आप देख रहे की पैचुकेटिंग डॉक्टर पर होगा आपके सभी मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन का फोटो क्लिक करो उसे क्रॉप करो और सबमिट करो एंड विद इन थ्री सेकेंड्स पाओ उसका वीडियो सोल्यूशन फॉर क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ अप टू नीट आई आई टी जेई मेन्स एंड एडवांस के लेवल तक तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट और राइट गाइज तो यार देखो अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फिर चाहे वो आई आई टी हो नीट हो या इवन यू पी एस सी हो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को प्रोडक्टिव कैसे बनाए क्योंकि देखो सबके पास दिन में सिर्फ चौबीस घंटे हैं आप ऐसा क्या करें कि उन चौबीस घंटे में जितनी भी देर पढ़ाई करें वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे हैक्स के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के जो कि आपकी पढ़ाई को और ज्यादा प्रोडक्टिव बना देगा आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे और आई एम श्योर कि आपको ये आई थिंक और कहीं जो मैं बताने वाला हूँ चीजें डिस्कस करने वाला हूँ वो आपको शायद और कहीं नहीं मिलेंगी या पहले कभी आपने शेयर नहीं किया होगा ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस भी है और खुद का मैंने कुछ रिसर्च भी किया है दोनों को मिला मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो स्टार्ट करते हैं देखो जो नंबर वन नंबर वन जो आपका हैक है वो है सेट अ टाइम टेबल अब तुम बोलोगे टाइम टेबल ये कौन सी नई बात है ये तो हर बंदा जो कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है अपना टाइम टेबल बना के रखता है तो जो मेरा कहने का मतलब है वो है ये कि दिन में आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले टेन मिनट्स अपने उस दिन के प्लानिंग के लिए आप यूज करो तो जो आप टाइम टेबल में आपसे बनाने के लिए बोल रहा हूँ वो पर्टिकुलर एक दिन का बोल रहा हूँ मैं पूरे एक साल का एक महीने का एक हफ्ते का नहीं बोल रहा हूँ आप ओबियसली आपको टाइम टेबल बनाना है लेकिन जितना भी हम एक बड़ा टाइम टेबल बनाते हैं चांसेस ये हैं कि उतना ही हम उसको कम फॉलो कर पाते हैं तो अगर हम इसको बहुत बड़ा एक जो हमारा गोल है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपने क्या किया अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले टेन मिनट सिर्फ टेन मिनट्स दिए उस दिन का टाइम टेबल डिसाइड करने में कि आज के दिन में मैं तीन घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा या तीन घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा बाकी के चार घंटे बायोलॉजी या मैथमेटिक्स करूंगा उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या जो भी आपको करना है ठीक है वो आपको अच्छे से पता होगा कि आपको क्या करना है लेकिन ये आपको 10 मिनट्स हर दिन अपने आप के लिए एक टाइम टेबल बनाना है जो आपको लगता है कि आप कर पाओगे और यही ध्यान में रखते हुए कि वो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि विद इन अ डे आप उसको अचीव कर पाओ और इस टाइम टेबल से आपको ये भी पता चलेगा कि आप जितना अपने बारे में सोचते हो उतना एक्चुअली कितना हो पा रहा है कि आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा पढ़ाई कर पाते हो या जितना सोच रहे हो उससे कम पढ़ाई कर पाते हो तो ये था हमारा स्टेप नंबर वन डिसाइडिंग अ टेन मिनट्स टाइम टेबल और गाइज यार दस मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगाने ऐसा नहीं कि पता चला एक घंटा बैठ के यही सोच रहे हैं आज के दिन में क्या करें तो ज्यादा सोचने वाले का कुछ होता नहीं है तो बेटर है सिर्फ दस मिनट देने हैं एक दिन के टाइम टेबल के लिए ठीक है नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू जो है हमारा वो है डिसाइडिंग एन आइडियल स्टडी प्लेस तो आइडियल स्टडी प्लेस से मेरा मतलब ये है कि एक ऐसा प्लेस जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई कर पाए और वहां पर कम से कम डिस्ट्रेक्शन हो तो ये आइडियल स्टडी प्लेस का मतलब ये है कि अवॉइडिंग डिस्ट्रेक्शन एंड फाइंडिंग अ सुटेबल प्लेस वेयर यू गैस कैन स्टडी तो अब देखो ये एक सुटेबल प्लेस एक आपका रूम हो सकता है आपकी लाइब्रेरी हो सकती है आपका क्लासरूम हो सकता है स्पेशली लोग ग्रुप में स्टडी करना पसंद करते हैं तो ये एक आइडियल प्लेस कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप कहाँ पे अच्छे से फोकस होके फोकस वे में अपनी पढ़ाई कर सकते हो अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक आइडियल प्लेस का एक आइडियल स्टडी प्लेस का वो ये है कि वहां पे डिस्ट्रेक्शन बिल्कुल ना के बराबर हो इसका मतलब क्या हुआ कि घर का जो आपका लिविंग रूम है या जहां पे भी टीवी या कुछ और रखा हुआ है जहां पे चार छह लोग आ जा रहे हैं वो एक बिल्कुल भी सुटेबल प्लेस नहीं है आप टीवी देखते हुए या चार लोग बात कर रहे हैं और आप बोलो साइड में कि मैं पढ़ रहा हूँ वो नहीं हो पाता ठीक है तो आपको एक ऐसा प्लेस डिसाइड करना है जहां पर कोई टेलीविजन ना हो बाहर की किसी चीजों की ज्यादा आवाज ना आए ठीक है जैसे मेरे पास थोड़ी थोड़ी आ रही है बट तो ज्यादा आवाज नहीं आनी चाहिए बाहर की चीजों की और कोई भी ऐसा ना हो कोई भी ऐसी चीज जो आपको पढ़ाई से डिस्ट्रेक्ट करे बस कहने का ये मतलब तो देखो तो पहली बात ये हो गई कि भाई आपने एक आइडियल जगह सेलेक्ट कर ली कि हाँ यार ये कमरा ऐसा है या ये एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जहां मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं आने वाले हैं ना कोई वहां पे आके आपस में बातें करने वाले है ऐसे तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी
क्रिएटिंग मेंटल एसोसिएशन एंड स्पीकिंग इट लव मतलब आपने आप टाइम टेबल बना लिया आप अच्छे से बैठ के अच्छी जगह पढ़ रहे हो लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम लोगों को समझ में नहीं आते एंड इट्स नॉर्मल है ना तो अब हमें क्या करना है कि हमें कुछ तो करना है छोड़ तो सकते नहीं उन्हें तो हम कुछ मेंटल कनेक्शन बना ले या फिर उनसे रिलेटेड कोई डायग्राम्स है या वीडियोज है या फिर कुछ पिक्चर्स है क्योंकि हम ऐसी चीजों को ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर पाते हैं किसी चीज को अगर हम पिक्चर फॉर्मेट में देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छे से रहता है या फिर आप मेंटल एसोसिएशन बना लो जैसे कि हम लोगों ने बनाया था ना लाह हफ्ता बना रेहान और इंदर पेटेंगे हॉस्पिटल जाएंगे तो इस तरह से आप बना सकते हैं सेकेंड थिंग इज यू कैन स्पीक इट लाउड ऑल्सो मतलब आप उसको चिल्ला के बोल सकते हो या राइम एंड डेमन रिएक्शन में ये होता है ऐसे करके अगर ऐसे बोलोगे तो जो हम लोग थोड़ा ज्यादा तेजी से बोलते हैं वो भी हमें काफी अच्छे टाइम तक के लिए याद रहता है बट मेक श्योर ये उन्हीं चीजों के लिए करो जो तुम्हें याद नहीं रहे हो रही है वरना घर वाले समझेंगे कि जो है पढ़ते पढ़ते हमारा जो है बेटा पाक लोग है <laughs> और दूसरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं मतलब दूसरी नहीं तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये डोंट डू इट एट अ पब्लिक प्लेस ऐसे लाइब्रेरी में कहीं बैठ के जो है चिल्लाना शुरू मत कर देना वरना लोग भगा देना तो ये था तीसरा पॉइंट अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे चौथा पॉइंट इज बी कंसिस्टेंट देखो यार आप लोगों ने सब कुछ कर लिया एक टाइम टेबल बना लिया पढ़ने की अच्छी जगह डिसाइड कर ली और भी सारे काम कर लिए बट सबसे ज्यादा जरूरत है कि एक दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है आपको वो एक लॉन्ग टाइम तक के लिए फॉलो करना है कंसिस्टेंसी से क्या होता है कि आपका रूटीन बनता है रूटीन से आपकी हैबिट बनती है तो ये अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो फिर ये सब कुछ करने का कोई फायदा नहीं है और कंसिस्ट और कंसिस्टेंट आप कब रहोगे जब आपकी जो शिद्दत है आपका जो ड्रीम है जो भी आपका गोल है उसके लिए जो आपकी शिद्दत है वो एक हद से ज्यादा होगी तभी आप कर पाओगे तो जैसे कि आप क्या कर सकते हो कि आपका जो भी स्टडी प्लेस है जो भी आपका रूम है जहाँ पे आप रहते हो वहां पे मेक श्योर उन टेबल के आसपास लिख कर रखो कि यस आई वांट टू क्रैक नीट कुछ बड़ा बड़ा करके लिखो ऐसे देख सकते हो ये मेरा स्टडी टेबल है हॉस्टल के टाइम का तो इस तरह से आप अपने लिए बना सकते हो ताकि आपको दिन रात ये चीजें दिमाग में बार बार रिमाइंड कर पाती कि यार आपको इस चीज के लिए पढ़ाई करनी है वो कहते हैं ना किसी चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है तो सारी कायनात आपका यहाँ पे रूम है तो वहां पे अपने सारे उसको लिखो कि आपका भाई गोल क्या है आईआईटी है नीट है यूपीएससी है जो भी है उनको लिख कर रखो ताकि आपको वो बार बार याद आता रहे कमिंग टू दी लास्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दो जो की कोचिंग कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि सेलिब्रेटिंग स्मॉल विन्स एंड बी हैपी एंड थैंकफुल फॉर वॉट यू है देखो तो यार हमें जिंदगी से मतलब हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि बस तुमको भागते रहना है अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो बस पढ़ते रहो और कुछ काम मत करो या फिर हमारे रिश्तेदार इतने महान है जो कि हमें हर बार हमारी नेगेटिव चीजों को ऐसे हाईलाइट करते रिश्तेदार कि हम लोग खुद भी अपनी नेगेटिव चीजों को ऐसे मतलब दिल से लगा के रखते ना कि अरे यार ये तो मेरे बस का ही नहीं है ये तो मेरे से होना ही नहीं है भाई केमिस्ट्री वो तो बस की बात ही नहीं है भाई हम कैसे कर लेंगे तो जब हम अपनी नेगेटिव चीजों को इतना अप्रिशिएट करते हैं मतलब इतना अपने अप्रिशिएट तो नहीं बोलना चाहिए इतना अपने दिल से लगा के रखते हैं तो हम अपनी पॉजिटिव चीजों पे ध्यान क्यों नहीं देते हम आज के दिन में अगर मैंने फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ लिया या मतलब केमिस्ट्री के मैंने दो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इतने क्वेश्चन लगा लिए तो मैं उसको सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहा हूं यार हमें कभी ये चीज सिखाई नहीं गई बचपन से कि हमें अपनी छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना चाहिए तो ये बात मैं आपको आज बता रहा हूँ अब ध्यान रखो कि दिन में तुम जो भी टाइम टेबल बनाओ अगर वो अचीव हो जाए तो मेक श्योर यू सेलिब्रेटेड अब सेलिब्रेट का मतलब ये नहीं है कि एकदम पूरा डीजे लगा के नाचने लगो वो भी कर सकते हो अपने घर में बट सेलिब्रेशन का मतलब है कि जो भी चीज आपको अच्छी लगती है जाके एक आइसक्रीम खा लो यार जाके दोस्तों के साथ चाय पी लो समोसा खा लो मेरे से बैसे लगो ठीक है तो ये चीजें हैं स्मॉल सेलिब्रेशन जो कि हमें करना है अगर हमने अपने आज के दिन का सुबह जो टाइम टेबल बनाया था वो अचीव कर लिया तो मेक श्योर यू सेलिब्रेटेड जब भी हम चीजों को सेलिब्रेट करते हैं यार हमें जो है ना एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है हमारे दिमाग मतलब हमें एक बहुत ही खुशी होती है अंदर से और जब भी आपको खुशी होगी या पॉजिटिव फीलिंग आएगी आप उतने ही ज्यादा प्रोडक्टिव रहोगे देखो तो यार कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई है तो वो एक दिन में नहीं होने वाला है लेकिन आज के दिन में आपने जो चैप्टर कंप्लीट किया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है उस गोल की तरफ तो उस गोल की तरफ आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आज आपने ली है तो मेक श्योर यू सेलिब्रेटेड क्योंकि वो तुम्हारे एफर्ट्स हैं तुमने आज एक चैप्टर को कम्प्लीट किया है तो यू डिजर्व अ ट्रीट तो वो तुम खुद से दे सकते हो तुम एक अपनी फेवरेट चॉकलेट खा सकते हो फेवरेट आइसक्रीम खा सकते हो दोस्त तो के साथ में चाय
कि ये टेस्ट सीरीज करो वो टेस्ट सीरीज करो एक भी टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ गए तो घर पे फोन कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे तो ये सारी चीज़ें यार सब कुछ खराब है अपने को जिंदगी देखो बहुत छोटी है और तुम्हारी जैसे कितने लोग हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लगे पड़े हैं कितने तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते प्रिपेयर कर पाना तो यू शुड बी थैंकफुल फॉर वॉट यू हैव और जो भी छोटे छोटे माइल आप अचीव कर रहे हो उनको सेलिब्रेट करना स्टार्ट करो और रात में सोते टाइम सोचो कि आज मैंने अच्छा क्या किया आई एम श्योर कि अगर आप सोचोगे तो आपको इनफ रीजन्स मिल जाएंगे खुश रहने के आप हो सकता है आज आप घर पे एक जो है ना प्याली में ऊपर पानी रख कर आए हो किसी चिड़िया ने पिया हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसको आप करके खुश रह सकते हो जो अपनी चीज़ों को आप अप्रिशिएट कर सकते हो खुद को गिफ्ट दे सकते हो अगर ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखोगे तो क्या होगा कि आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा और नेक्स्ट डे आप एक बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ में अच्छे से पढ़ाई करोगे और अपने गोल्स की तरफ और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे सो गई दोस्त वर्दी फाइव हैक्स जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था प्रोडक्टिव रहने के लिए अगर मैंने कुछ मिस आउट किया या फिर आपके पास में कोई और है टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप शेयर करना चाहते हो तो मेक श्योर यू राइट एम डाउन इन दी कमेंट सेक्शन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को रिप्लाई करूँ और बाकी ये भी सजेस्ट करूँ कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाए नेक्स्ट वीडियो मैंने सोचा है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि नींद बहुत आती है पढ़ते हुए तो उससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाया जाए नेक्स्ट वीडियो मैं वही बनाने का सोच रहा हूँ लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ जब तक तुम लोग मुझे को गिफ्ट देना स्टार्ट नहीं करूँगा तो तुम लोगों का गिफ्ट क्या है तुम लोग अगर इस वीडियो को कम से कम 500 लाइक्स देते हो तभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग बहुत सारे लोग आ रहे हैं और देखो उधर देखो ये देखो 78 परसेंट लोग ऐसे जो चैनल पर आ रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो गाइज कर लो सब्सक्राइब है तुमको भी अच्छा लगेगा मेरे को भी अच्छा लगेगा ना एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ और अंदर से फील आएगा यार कि जो मैं कर रहा हूँ वो सच में तुम लोगों के लिए है So with that guys thank you so much for watching this video keep educating yourself and keep doing those two i'll see you guys in my next video till then take care aur ye video yaar ek ghante mein record hua hai 10 minute ka video nahi hai ye lekin char bar phone ki memory full ho gayi